ஐ மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் நம்முடைய இன்கம் டாக்ஸின்ற பாகமாக டாக்ஸ் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் എന്ന പാർട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മഹത്തായ ഇന്ത്യ രാജ്യം വലിയൊരു രാഷ്ട്രമാണ് സൈസിൽ നമുക്ക് സെവൻത്ത് പ്ലേസ് ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന റവന്യൂ വരുമാനം എന്നത് ടാക്സാണ് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ലവി ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ഈ ടാക്സ് രണ്ടാണ് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സാണ് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തിയെ സ്ഥാപനത്തെ നമ്മൾ അസസി എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അസസി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ അസസികളെ കഴിയുന്ന അത്ര കുറച്ച് കൊടുക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുക അതേസമയത്ത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ സി ബി ഡി ടി ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് കിട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അസ് എസ് സി അത് വ്യക്തിയാവട്ടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആവട്ടെ കഴിയുന്നത്ര ടാക്സ് ബേഡൻ കുറയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവർ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ അഥവാ ടാക്സ് ബേഡൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആരാണ് അസ് എസ് സി ആണ് ഈ അസ് എസ് സി നമുക്കറിയാം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഇൻകം തന്നെ മുറിയില്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് പറയും ആ ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് പറയും ടാക്സ് കുറയും ടോട്ടൽ ഇൻകം എങ്ങനെയൊക്കെ കുറക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്നാൽ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തുനിന്നുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ലെസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടുക ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടാക്സ് കുറയും ഓക്കെ കാരണം ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഏജിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാലറി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ മതി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ മതി പി ജി ബി പി ഇൻകം റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ മതി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാണിക്കാനിരുന്നാൽ പോലെ മതി ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ മതി അപ്പൊ ഏത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകവും റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഏത് കുറയും ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറയും ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാണിക്കാതിരിക്കുക റിവ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല അത് ഒരു ഒഫൻസ് ആണ് അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഇമ്മോറൽ ആണ് അതേ സമയത്ത് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് തന്നെ ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൺസെഷൻസ് അസസികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും എല്ലാ അസസികൾക്കും കിട്ടിയില്ല ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ അസസികൾക്കും ലഭ്യമാണെന്നാണ് എന്തിനാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയും ഗവൺമെന്റും മനസ്സിലാക്കുന്നു ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്നത് ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്നത് ഒരു റൈറ്റാണ് ഒരു അസ് എസ് സിയുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ റൈറ്റാണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ആ അവകാശം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ധാരാളം കൺസെഷൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കുറയ്ക്കുവാനും അതുമായി ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുവാനും ഇൻകം ടാക്സിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺസെഷൻസ് ഡിഡക്ഷൻസ് രീതിയിലാവാം ഈ കൺസെഷൻസ് റിവേ രീതിയിലാവാം 
ये कंस्ट्रक्शन है एक्सम्शन से विधि लेवा ये कंस्ट्रक्शन से रिलीफ विधि लेवा इंगेने डिडक्शन आइटम रिबेट आइटम एक्सम्शन आइटम रिलीफ आइटम आ नारीकुन्ना ये कंस्ट्रक्शन से कंप्लीट यूटिलाइज नहीं हुआ है आने ने परमिशन बढ़ाई रही थी ना रिडियल करने रीगल बढ़ाई रही थी ना रिडियल करने उधर असेंसिक की तरह टोटल इनकम को रखते हुए आने मधुबाई टैक्स लेवल की रिडियल सी युवान अधिकार है मंडे अवगाश मंड ये अवगाश तो यार ना हमारे टैक्स प्लानिंग के नंबर है टैक्स प्लानिंग इस मेथड्स यूज्ड बाई in a permissible way. That's why I am going to define as methods used by an SSC to reduce his total income and that, uh, thereby reduction of tax burden by legal, allowable means and ways. This is the tax planning. In the case of the tax assessment, the tax and the name of the provisions are not the same. टैक्स इंडे नियम अंगलों में प्रोविजन से अपना ब्रेक तो जेड बंदे इनकम कार्डिक आज रिक्वेयर हो तेत्या ये रीडी ले इनकम कोरची कार्डिक हुए चीज अंगले चीज में जैसे नम्बर बोली कि नज़र टैक्स प्लानिंग के नल्ला मरीच टैक्स इवेशन है ना टैक्स इवेशन टैक्स इवेशन टैक्स प्लानिंग इवेशन देना है अलग टैक्स ले रिडक्शन आना टैक्स बारिंग में रिश्वत देना है टैक्स इवेशन में रिश्वत देना है पर चाहे टैक्स बारिंग में लीगल आय रिक्त ना वाइकले लोडे यार लो आनुवाद इच्छा आय रिक्त ना परमिशन पर आय रिक्त ना वाइकले लोडे यार एना टैक्स इवेशन लो ब्रेक अधे समय पे टैक्स प्लानिंग के लिए लॉ ब्रेकिंग नहीं लिया, लॉ वायलेशन नहीं लिया, अधूरा नहीं आता अलग बोला, एनकरेज बोला, लीगल है, ओके, इन्हें नडकुल लगा रही है, इन्हें रंटे नडकुल लोग रिटर्न हो आना, टैक्स एवोइडेंस, टैक्स एवोइडेंस, टैक्स एवोइडेंस नल, टैक्स में टैक्स ने लॉ ब्रेक किए याद है अवेलेबल आई कुना लूप होल सुबह हो चुके हैं लूप होल सुबह हो चुके हैं टैक्स रिड्यूस ही जाएगी ना जिन्हें याना टैक्स अवॉइडेंस इतना बढ़ेगा टैक्स रिड्यूस ही जाएगा ये वाली याना टोटल इनकम रिड्यूस ही जाएगी तो बंदा याना टैक्स रिड्यूस ह बच्चे हम तो अपने पॉल्स ऐसे क्या बच्चे लाए कारण इन दोनों ने चले लाव ने लोगों को हर सुबह ये चीज पैक्स रिड्यूस ही करने में तो गवर्नमेंट ने रिटर्न डाला वही नहीं आने पड़ा इसमें अधूरा ने तो हम कहते हैं एंकरेज ही आने पर ती लाव बोल ना मनसला क्या नहीं पैक्स प्लानिंग के लिए पैक्स इवेश अधिक लीगल आने को बाढ़ी लिया, टैक्स अवॉइडेंस ना बहुत सारे क्यों बाढ़ी लिया कारण हम लूप होल सुबह हो गई थी, एस्पर्स होते हैं ना जेल गए ना लगे ना डोल सेल गए ना लगे, इन्द्रिय आना होगी टैक्स में हम अगर उड़ा के दे, अधिक डे लेट्सेट ने देने, अधिक डे रूट ने देने, हाँ नमक आये हम टैक्सी रिकॉर्ड लीगल कंप्लेंस आ सकता है अद्वा करेक्टेड टाइम में आ रिटर्न बाय जीवा अधैर बोले तो नए टोटलिंग हम शरीया ली गए कंप्यूटर जीवा आ टैक्स ऑन टाइम में आ रखूँगा इन्हें नए रिकॉर्ड लीगल फॉर्मालिटीज़ हैं ये लीगल फॉर्मालिटीज़ करेक्टेड टाइम में वाले नि� इंडिया स्टेट वाका अधिक अत्यावश्यक माने टैक्स प्लानिंग कॉपराइट जीवन में बड़ी आसानी अधिक वाले टैक्स मैनेजमेंट जनता ने 
അത് ലീഗൽ കംപ്ലയൻസ് അനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക ടാക്സ് അടക്കുക അതേപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് നിർവഹിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്നാണ് സൂക്ഷിക്കുക <laughs> ിരിക്കാം <laughs> tax planning and all methods used by an assessee to reduce total income and the by tax burden to legal ways enna namukku ariyam idu enganeyana sadhyamaavuga onnu advice aayittilla income nammal kootu advice aayittilla income kootuna samayathu namukku ariya avare deductions undu ore ore headum endende deductions undu and so അപ്പോ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് അതേപോലെ ഇൻകം ഫ്രം എച്ച് പി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എവിടെ സെഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ഉണ്ട് സെഷൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഇന്റർനെസ്റ്റ് ഓൺ ഓണ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിഡക്ഷൻ അല്ലേ വിത്തൌട്ട് എനി ലിമിറ്റ് ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർസ്റ്റ് അതും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം സെഷൻ ട്വന്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ഇനി സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് എച്ച് പി ആണെങ്കിലോ സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഇന്റർസ്റ്റോ ഡ്യൂ പ്രീവിയസ് ഇയറും ഉണ്ടാവും വൺ ഫിഫ്ത് ഓഫ് പി സി ഐ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ ടു ലാക്കിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ലെറ്റ് ഔട്ട് എച്ച് പി അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് യാതൊരു ലിമിറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ സെൽഫ് ഒക്യുപേഡ് എച്ച് പി എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ആണ് അതേ സമയത്ത് റിപ്പയറിന് വേണ്ടിയാണ് ലോൺ എടുത്തത് എങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് വാണ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പർച്ചേസിനും ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് വേണം റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് വേണം അപ്പൊ എച്ച് പി ഡിഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ബി ജി ബി പി സെക്ഷൻ തേർട്ടി മുതൽ തേർട്ടി സെവൻ വരെ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പിലുള്ള ഡിഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ബി പി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹെഡ് ആ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ അലവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ ഹെഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട് ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ പിന്നെ എന്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഹെഡും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ജി ടി ഐ ആ ജി ടി ഐ നിന്ന് നല്ല ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി മുതൽ എയ്റ്റി യു ഇങ്ങനെ ഹെഡ്വൈസ് ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻസും ഉണ്ട് ലോസ് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനത്തുന്ന ഡിഡക്ഷൻസും ഉണ്ട് അത് രണ്ടു ടോട്ടൽ ഇങ്ങനത്തെ ലീഗലി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യുവാനും ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുവാനും സഹായകമാണ് രണ്ടാമത്തെ റിബേറ്റ് ആണ് റിബേറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചില പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് റിബേറ്റ് കൊടുക്കുക നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി സെവൻ എ ഇപ്പോൾ റിബേറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് മാക്സിമം റിബേറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർക്കാണ് ഈ റിബേറ്റ് റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ആർക്കാണ് എല്ലാ അസസിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ അസസിക്ക ആ അസസിയെ എന്തായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ആ റിബേറ്റ് ഉള്ളത് എത്രയാണ് റിബേറ്റ് ആക്ച്വൽ ടാക്സ് ഓവർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ എയ്റ്റി സെവൻ അതിന് റെസിഡന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ 
total income five lakh to exceed the yearly body ya. Then the condition is that. Wait till that. Another that. We get this allowed only to resident individual, and his total income should not exceed rupees five lakh. Then the condition is okay. And in till they can be paid to them. We need exemptions. Ammo. Exceptions are not done. There is no card. There is no net. Or a head body can be done. In the month, there are exemptions. Are not done. Income from salary body can be done. There is no net. There is no net. There is no salary body can be done. Or a items body can be done. There is no exemption. Body can be done. Allowances. That is what we call allowances. Allowances body can be done. There are all of exempted allowances. Foreign allowances. Allowances from the UN. ले अंदर अलग आया था ये चला एलेवेंस वो लोग के ड्यूटी की वैंडी चला भाई चार एक्सेप्ट टाइम यूनिफॉर्म एलेवेंस है कंडेंसर एलेवेंस है कारण के रिजर्व एलेवेंस है इधर का ड्यूटी की वैंडी चला भाई चार एक्सेप्शन है अदर वाले चला एलेवेंस है वो बाग एक्सेप्शन है कारण हाँ रंडा � वेरी पार्टीली टैक्स वे टैक्स बदल रहे हैं कि पार्टीली एक्सेप्टेड है लेकिन साल ये दिन अच्छा है हम सर जाने वाले अरे वो ये पीने नॉलेज पीएफ बोर्ड की है पीएफ बोर्ड की नहीं रहता इंडिया ने जितना नॉलेज पीएफ आलोक में तो नॉलेज पढ़ सकते हैं आदेश लिए एसपीएफ आए तो बंदा अब आस्पाव पर्टी एक्सेम्प्शन से ले 
AOP ഉടെ ഒരു മെമ്പർ ആ അയാൾ ഇൻകം ഉള്ള ആള് ആണ് എങ്കിൽ എഒപി മാക്സിമം ആണ് എം ആർ ഐ ടാക്സ് വരുന്നത് അതല്ലാത്ത കേസിൽ എഒപിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ റേറ്റിനാണ് ടാക്സ് വരിക ആ സമയത്താണ് എയ്റ്റി സിക്സിലെ എന്ത് കിട്ടുക ലീഡ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പെർമിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഡിഡക്ഷൻസും എക്സംഷൻസും റിബേറ്റും റിലീഫും കൺസെഷൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എസ് എസ് സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ലീഗലായിട്ട് ഒരു ലോയിഗൽ പ്രൊഫഷനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ടാക്സ് അത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആവാം ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആവാം പെർമിസീവ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആവാം പെർപ്പസീവ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്താ ലോങ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യാം പത്തും ഇരുപതും വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എക്സ്പ്രസ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിന് പെർമിസീവ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർപ്പസ് മാത്രം ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിന് പെർപ്പസീവ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് അപ്പൊ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് നടന്നാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ലിറ്റിഗേഷൻ ആ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ലീഗലായിരിക്കുന്ന കേസും കൂട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ആ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ചാനലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പിന്നെ ടാക്സ് നിയമങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും അവയർ ആയിരിക്കും കാരണം ടാക്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നല്ല താറോ നോളജ് ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടാക്സ് വിവേചനം കഴിക്കും ടാക്സ് വിവേചന ആയ പണിഷ്മെന്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പൊ നല്ല നോളജ് വേണം മറ്റൊന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ഇലവൻത് അവറിലല്ല ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഗിനിങ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് സോറി ഇൻകം ആ അറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡ്യൂ ആവുന്നതിന്റെ അക്രൂവ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആ നടത്തിയിരിക്കണം എന്നാലേ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുന്ന രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നുമല്ല അവസാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ചിലതൊക്കെ അവസാനം ചെയ്താലുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എയ്റ്റി ലെ ഡിഡക്ഷൻസ് അതിൽ പെട്ടതാണ് എയ്റ്റി സി എയ്റ്റി സിയിൽ എന്താണ് കുറേ അപ്രൂവ്ഡ് സേവിങ്സ് ആ എൽ ഐ സി ത്രീമി അടക്കുന്നുണ്ട് പി പി എഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി എന്താണ് റെലവെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ചിലത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നേരത്തെ ചെയ്താലേ അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് എക്സംഷനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിഡക്ഷനോ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ടാക്സ് ആ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബേസിലാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബേസിലെ അല്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ടാക്സ് വരില്ല ഫോറിനർ ആണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ടാക്സ് ഒഴിവാകുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ടാക്സ് നിയമങ്ങൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആ ഷിപ്പ് ബേസിലല്ല പിന്നെ എന്ത് ബേസിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബേസിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ബേസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാമത്തെ <laughs> ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഹീസ് നോൺ ആസ് റെസിഡന്റ് ആ രണ്ടാം ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഹീസ് നോൺ ആസ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഓക്കെ ഈ റെസിഡന്റിനാണോ ടാക്സ് കൂടുതൽ വരിക അതല്ല നോൺ റെസിഡന്റിനാണോ റെസിഡന്റിനാണ് ടാക്സ് കൂടുതൽ വരിക നോൺ റെസിഡന്റിന് ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന് മാത്രമേ ആ ടാക്സ് വരുള്ളൂ എന്താ ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിന ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഡീം ടു ബി റെസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് മാത്രമേ നോൺ റെസി
Thank you.